जहांगीर सबधरण सारे दाम बाढ़ा क्षुब्ध देश के प्रानिक कृषक आसन्न आउस मौसुमे उत्पादन खरच पेड़ देवर आशंका सबकिे जावर आठ दिन पर चौकी बसे बंगबजार व्यवसायी बेचा कैना शुरू क्रेतर पदचारण मुखर हो गरमे दापा दाम घर चाल स्थायी समाधान चट्टाम चिड़ियाखाना कैंगारू शवक जन्म ने खबर तृणमूल नेता कर्मी सह दलियों नेतारा देखा कर ले प्रधानमंत्री आगामी निर्वाचन के केंद्र कर देशीय और आंतर्जा नाना चक्रांत हो निवाचन सामने रेखे नेता कर्मी प्रधानमंत्री वास्तव कथा प्रधानमंत्री गोष्ठी चाहिए उन्नयन हक सब समय अब्हत रेखे चक्रांत षड़ क्षमता दखल कर दल बेर से प्रतिदिन माइक लागे मिथ्या कथा बोले ही जा प्रधानमंत्री मानुष भूमिहीन और गृहहीन थे लक्ष्य क्या जामान सरकार सदी महमूद चैनल गणस्थ्य केंद्रता वीर मुक्तिजोधा जाफरुल्ला चौधर प्रति राष्ट्रीय सम्मानना और सर्वस्तर श्रद्धा निवेदन मरदेह बृहस्पतिवार सकाल दस टाइम केंद्र शहीद मिनारे रखा सोहरावर्दी उद्यने नाम 
শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তার দেহ দান করা হবে কিনা সে বিষয়ে পরিবার শিগগিরই সিদ্ধান্ত নেবে বলে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র জানিয়েছে ডাক্তার জাফরুল্লাহর মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শোক জানিয়েছেন আফরোজ হাসির রিপোর্ট लिमन हुसैन मत असंख्य असहाय मानुष के आश्रय दिए घुरे दाड़ान सहस जुगिए डर जाफरुल्ला चौधरी सबारे गेखते मतन असहाय मानुष जरा आने से तक सुंदर एक आश्रय दी देश और जर सेवक नहीं शोके मुज्जमान विभिन्न अंगने मानुष कवि साहित्यिक राजनीतिविद बोलेंजन तुलना करा जाए क्योंकि जाफरुल्ला चौधरी एक अन्य मानुष छेनारे समस्त गुणावल खूब ही साधारण क्योंकि सेटाई असाधारण हो उठे कारण साधारण मध्य पाव जाए ना उनार मध्य आ शिक्षित संग्रामी हमें मानुष के भलोबाशन सार्थक हो ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরীর মৃত্যু পরবর্তী সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন করা হয় আগামীকাল তেরোই এপ্রিল বৃহস্পতিবার সকাল দশটা হতে বেলা একটা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সর্বস্তরের জনগণের শ্রদ্ধা নিবেদন একই স্থানে রাষ্ট্রীয়ভাবে শ্রদ্ধা জানানো হবে বেলা দুটায় জানা যায় অনুষ্ঠিত হবে সরভার্দী উদ্যানে আগামী চোদ্দই এপ্রিল শুক্রবার সকাল দশটায় সাভার গণস্বাস্থ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন বাদ জুমা সেখানেই জানা যা অনুষ্ঠিত হবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবেন গরিবের চিকিৎসা সেবায় অগ্রদূত ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী ঢাকা বিএনপির অভিযোগ গুম খুন করেই সরকার ক্ষমতায় টেকে আছে নিহত ও গুম হওয়াদের পরিবারের সদস্যদের ঈদ উপহার তুলে দিয়ে বিএনপি নেতারা বলেছেন এই কান্না বৃথা যাবে না এই সরকারকে সরিয়ে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করা হবে রাহুল রয় রিপোর্ট কয়েক বছর ধরেই প্রতি ঈদের আগে গুম হওয়া নেতাদের পরিবারের সদস্যদের ঈদ উপহার তুলে দিচ্ছেন বিএনপির সিনিয়র নেতারা এবারও গুলশান কার্যালয়ে এই আয়োজন गुम हवा नेतर स्वर प्रति सहमर्मिता जानिए सरकार समालोचना करें विएनपि महासचिव सारा देश मन कम पक्षे सतरे आम हो गई अत्याचार निर्तन गुम खुम कर क्षमत टीके थे से कान्ना के संगे नहीं क्रोधे परिणत कर अवश्य भय दानव के सर देते हैं गीपुर सीटी निर्वाचन के घर आवी लीग सभापतर का नौका प्रतिक दिए सबक मेयर जहांगीर आलम बर्तमान भारप्राप्त मेयर असदुर रहमान किरण आशा कर प्रतिक पा तब ये आशा कर प्रार्थी होते आग्रह हासान सरकार मन कर दल सबुज संकेत ना पेले सतान्न वार्डे विएनपि काउंसिलर प्रार्थी थकबे समय इसलम रिपोर्ट 
একদিকে দেশের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ জেলা অন্যদিকে আয়তনের দিক থেকে দেশের সবচেয়ে বড় সিটি কর্পোরেশন গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এই সিটি কর্পোরেশনের ভোট পঁচিশে মে ভোটকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের প্রার্থী প্রায় ডজন খানেক দলীয় টিকিট পাওয়া না পাওয়া নিয়ে সম্ভাব্য প্রার্থীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ভোটের মাঠে থাকা আলোচিত প্রার্থী সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলম দলের মনোনয়ন চাইছেন আমার বিশ্বাস আমাকে নৌকা দিবে আমি আমার নাগরিকদেরকে আমি গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন প্রত্যেক নাগরিক ঐক্য করে বাংলাদেশের মধ্যে নৌকার যোগান এখানে একটা জোয়ার বয়া দিব এবং আমার বিশ্বাস আমাকে এবং নৌকাকে শতভাগ না হলে নব্বই পার্সেন্ট মানুষ আমাকে এখানে ভোট দেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশ সত্য শেখ হাসিনা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাহাঙ্গীর আলম এবং নৌকা এই চারটা জিনিস যদি একসাথে চলে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই নৌকার জয় হবে এবং সারা বাংলাদেশের মানুষ নৌকার প্রতি ভোট দেখে খুশি হবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং দেশবাসী এবং সরকার আশ্বস্ত পাবে তাদের যে জয়টা সুনিশ্চিত হয়েছে দুবারের ভারপ্রাপ্ত মেয়র আসাদুর রহমান কিরণও নৌকা প্রতীক পাওয়া নিয়ে শতভাগ আশাবাদী এক কথায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নৌকার দায়িত্ব যাকে দিবেন আমরা সর্বাত্মকভাবে এই নৌকার বিজয়কে আমরা সুনিশ্চিত করব কারণ আজকে যে উন্নয়ন শুধু গাজীপুর নয় সারা বাংলাদেশে যেভাবে উন্নয়ন হচ্ছে এই উন্নয়নের দ্বারাকে অব্যাহত রাখতে হলে নৌকার বিকল্প নেই অনেকখানি মনোবেদনা এবং দোটা নাই জটিল সময় পার করছেন ভোট করতে আগ্রহী গতবারের বিএনপির মেয়র প্রার্থী এবং নগর বিএনপির সাবেক সভাপতি হাসান সরকার কষ্ট কি কষ্ট যে ভোট করতে পারতেছি না আমি তো ইচ্ছা মাত্র ছিলই মানুষ তো রাজনীতি করে ইলেকশন করার জন্য এবং ইলেকশন করে মানুষ ক্ষমতা তার জন্য ক্ষমতা যাইতে পারলে তো মানুষ উপকার করা যায় ক্ষমতা ছাড়া তো কমিউনিস্ট পার্টির মতো আপনার কাছে সারা বছর দর্শন লিয়ে চললে চলবে না পাবলিক তার দর্শন বুঝে না আমরা অনেক চিন্তা করতেছি যেমন আমরা কাউন্সিলারদেরকে আমরা প্রত্যেক ওয়ার্ডে একজন করে দেওয়ার জন্য চিন্তা করতেছি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে পাঁচ পাঁচটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের জন্য অগ্নি পরীক্ষা মনে করছে সব পক্ষ সোমা ইসলাম চ্যানেল আই গাজীপুর সব ধরনের সারের দাম কেজিতে পাঁচ টাকা করে বেড়ে যাওয়ায় দুশ্চিন্তায় পড়েছেন দেশের প্রান্তিক কৃষকরা আসন্ন আউশ মৌসুমে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন তারা সিরাজগঞ্জ থেকে পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে এই সিজনের সারে আমার প্রতি বিঘায় একশো বিশ কেজি তিরিশ কেজি সার লাগছে তাহলে একশো বিশ তিরিশ কেজি সার এগারোশোটা বস্তা সার কিনছি তাহলে এবার দেখতেছি যে পনেরো ষোলোশোটা বস্তা সার হব তাহলে কত টাকা বেশি হইতে বিঘায় সারের তিন দফা প্রথম বার দি তারপরে তৃতীয় বার দি তিন বার মিলে এক বস্তা উড়িয়া ব্যবহার করতাম আরও অন্য অন্য সার ব্যবহার করতাম আমরা কিন্তু বিঘায় যদি আরও দুশো টাকা বেশি বাইরে গেল তাহলে তো আমাদের আবাদ করা কোনো সম্ভব না আমাদের আবাদের তো খুব ক্ষতিকার আসন্ন আউশ মৌসুমের আগে আরও একবার সব ধরনের সারের দাম বেড়ে যাওয়ায় কৃষকের উৎপাদন খরচও বেড়ে যাবে সামনে যখন সার কিনব এর চেয়ে আমাদের ডবল খরচা হবো কিন্তু দানের দাম আমরা আগে দাম রেটি পাইছি তাহলে আমাদের দাবি হলো ওই দানের দাম বাড়া দেওয়া লাগব না সারের দাম কমা দেওয়া লাগবে নাফিস ইফতেখার চ্যানেল আই বঙ্গবাজারে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা চৌকি বসিয়ে অস্থায়ীভাবে ব্যবসা শুরু করছেন ক্রেতাদের উপস্থিতি কম হলেও বেচা কেনা চলছে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের দুই কোটি টাকা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন মুস্তফা মল্লিকের রিপোর্ট চৌঠা এপ্রিল আগুনের ঘটনার পর ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছেন বঙ্গবাজারের ব্যবসায়ীরা দোকান বসানোর জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আর কাপড় গোছাতে ব্যস্ত তারা যদি সাহায্য করে তাইলে আমাদের দুঃখটা দূর হবে উঠে দাঁড়াইতে পারবো বসতে পারবো এখন পুরা গেছে এখন তো ভাড়া পাবো না এখন যে বাচ্চা বাচ্চা নিয়ে আমি কি করে চলবো এটি বুঝতে পারতেছি না আসলে এরকম আমার মতো আরো অনেকেই আছে যাদের এরকম দূর দুরাবস্থা হয়েছে আর কি তো আশা করি যদি সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সাহায্য সহযোগিতা আসে তাহলে একটু উপকার হবে আর কি ইতোমধ্যে তৈরি হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের তালিকা ব্যবসায়ীদের যারা যে জায়গা ছিল আমরা বলছি যত কষ্ট হোক 
उद्योग ढा दक्षिण सिटी करपोरेशन मेयर बंगबजारे कर्मचारी अभिजोग व्यवसायी नानाधरण उद्योग ना हम कैक हजार कर्मचार विषय सिद्धांत नहीं कर्मचारी पंचाश हजार कर्मचारी आज जदि माननीय प्रधानमंत्री सुदृष्टि दिए थकें घटन दिसेहारा बंगबजारे व्यवसायी श्रमिक एवं कर्मचारी सरकार दिखे तक रही तरा दिन गुन कब खुड़े दाड़े इस सब व्यवसायी करुण आकुति नहीं जत द्रुत आबो ता घुरे दाड़ाते पर तटाई बाजबे तरह परिवार एवं स्वरा ढार बंगबजार के मुस्तााफा मल्लिक चैनल राना प्लजा धसे बेचे जावा मध्य एखो चुवान्न शतांश श्रमिक पांच थ आठ बचर धरे बेकार रो राना प्लजा ट्रेजर दस बचर पूर्ति बेसरकारी उन्नयन गवेषणा संस्था एक्शन एड बांगलेश प्रकाशित ट्रेजिडी टू ट्रांसफरमेशन समीक्षा देखा गया है बेचे जावा श्रमिक अने के शारिक समस्या कारण कर्महन कर्मसंस्थान ना हवए तर मानव दिन काटे श्रमिकरा जान तर मासे गौर व्यय पंद्रह हजार टाक आलोचक ट्रेजिडर कारण बांगलेश तैरी पोशा कारखान भवन और अग्नि निरापत्ता व्यवस्थार उल्लेख्य उन्नत हो तब दुर्घटना शिकार दीर्घ मेदी पुनर्वसन कार्यक्रम निश्चित तो करा जाए विश्वबैंक एडिपिर मत आंतर्जा मुद्रा तहबिल आई एम एफ बांगलेश जिडीपी प्रवृत्ति कम हार पूर्वाभास दिए वैश्विक अर्थनीतर हालनागार दिपथे चलती अर्थ बचर बांगलेश जिडीपी प्रवृत्ति साढ़े पाँच शतांश पूर्वाभास दिए राशिय उक्रेन जुद्ध प्रभाव में विश्वजुड़े अनिश्चयत प्राय दस शतांश मूल्यस्फीतर कारण प्रवृद्धि कम हो आगे विश्वबैंक पूर्वाभास पांच दशमिक तीन और एडिपी पांच दशमिक वाशिंगटने सदर दफ्तर संबाद सम्मेलन राशियार प्रवृत्ति ने हटात कर आई एम एफ एर इतिबाचक पूर्वाभास सवार नजर कैसे रिपोर्ट विश्वबैंक ग्रुपर बसंतकालीन बैठक द्वित दिन गणमामे सब चे आग्रह छो आंतर्जा मुद्रा तहबिल आई एम एफर वैश्विक अर्थनीति रिपोर्ट ग्लोबल आउटलुक प्रकाश के संबाद सम्मेलन रिपोर्ट सब हेड देवा रक रिकारि एट बलार अपेक्षा रखे ना विश्व अर्थनीति पुनरुद्धार आदते ही कत झुकी पड़े संस्थाटर प्रधान अर्थनीतिद पियर ए अलिभियर गौरचाश खोलसा करलें भूरजनैतिक टेंशन अर्थनीतर शक्त कोमर नड़बड़े कर दिए कई चलती बचरे वैश्विक गड़ प्रवृद्धि कमे दाड़े दुई दशमिक आठ शतांशे दक्षिण एशिया सब चे भलो अवस्था भारत बांगलेश सम्पर्के आई एम एफर पूर्वाभास बचर प्रवृद्धि साढ़े पाँच और आगामी बचर साढ़े छः शतांश तब सबकि छापिए राशियार अर्थनीति चांगा हार खबर दिए आई एम एफ बसंतकालीन बैठक सैड लाइने बांगलेश दल नेता आब्दुर रफ तारुकदार नेतृत्व प्रतिनिधिदल बैठक कर यूएस बांगलेश विजनेस काउंसिल नेतर बैठके गूगल फेसबुक शेब्रन मेट लाइफ सह विभिन्न मार्किन कम्पानी हार बजारे एक ही एकक बनीम हार चालू 
একটু দেরিতে হলো বাংলাদেশ ব্যাংক এ ব্যাপারে আশু পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং বাজারের ওপর ছেড়ে দেয়া হচ্ছে সুদের হার রিজভিন আওয়াজ চ্যানেল আই ওয়াশিংটন ডিসি যুক্তরাষ্ট্র প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আওয়ামী লীগ যখনই সরকারে থাকে সব ধর্মীয় বিশ্বাসের মানুষের অধিকার নিশ্চিত করতে কাজ করে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতারা গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে গেলে তিনি বলেন সরকার বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এর আগে ঢাকায় শ্রীলঙ্কার বিদায় হাই কমিশনার অধ্যাপক সুদর্শন ডি এস সেনিফির আইন প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন সে সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন কৃষি বৎস ঔষধ সামুদ্রিক যোগাযোগ এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বাড়ানোর প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে কুমিল্লার মুরাদনগরের বাইশটি ইউনিয়নে অসহায় দুস্থদের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার সামগ্রী দেওয়া হয়েছে কুমিল্লা উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম সরকারের সহযোগিতায় এই ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয় সে সময় ছিলেন মুরাদনগরের পরিষদের চেয়ারম্যান ড আহসানুল আলম সরকার বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার ফেরদুস আহমেদ বাংলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শেখ জাকির যাত্রাপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ এবং অন্যরা এবার আন্তর্জাতিক সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের ফাঁস হওয়া গোপন নথিতে ইউক্রেনে পশ্চিমা দেশের সেনা উপস্থিতির তথ্য পাওয়া গেছে নথিতে উল্লেখ করা আছে ইউক্রেনে বর্তমানে যুক্তরাজ্যের পঞ্চাশ জন লাটভিয়ার সতেরো ফ্রান্সের পনেরো যুক্তরাষ্ট্রের চোদ্দ এবং নেদারল্যান্ডসের স্পেশাল ফোর্সের একজন সেনা অবস্থান করছেন তবে এই নথিতে উল্লেখ নেই সেনারা ইউক্রেনের কোন অঞ্চলে আছেন এবং কি করছেন রাশিয়ার দাবি তারা কেবল ইউক্রেনের সেনাদের সঙ্গে নয় ন্যাটোর সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে ইউক্রেনে নিজেদের স্পেশাল ফোর্সের পঞ্চাশ জন সেনা থাকার বিষয়ে সরাসরি কোনো মন্তব্য করেনি যুক্তরাজ্য তবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া নথিগুলো আসল বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এবার আইসক্রিন সাংস্কৃতিক সংবাদ বাংলা নববর্ষ চোদ্দশো ত্রিশ উদযাপনে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে বিশিষ্ট ও প্রতিশ্রুতিশীল চারু শিল্পীদের অংশগ্রহণে আল্পনা আথ ক্যাম্প শুরু হয়েছে শিল্পকলা একাডেমির চারুকলা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় আজ ক্যাম্প উদ্বোধন করেন দেশবরণ্য চিত্রশিল্পী হাসেম খান সভাপতিত্ব করেন শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকে জাতীয় চিত্রশলা প্লাজায় এই আজ ক্যাম্পে বাংলাদেশের অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিষয়ক প্রায় সাতটি বিষয়ে চিত্রকর্ম আঁকেন শিল্পীরা এগুলোর মধ্যে রয়েছে নকশি কাঁথা জব্বারের বলি খেলা নৌকা বাইটস মহরমের মতো বিষয়ে এবার নিটোল ডাটা বিশেষ সংবাদ চট্টগ্রাম চিড়িয়াখানায় ক্যাঙ্গারুর খাঁচায় নতুন অতিথি এসেছে এক সপ্তাহ ধরে মা ক্যাঙ্গারুর থলেতে বাচ্চা দেখা যাচ্ছে বাচ্চাটি মায়ের থলেতে পরিপূর্ণ হওয়ার পরই মা ভূমিতে তার বাচ্চা ছাড়বে বলে জানিয়েছেন চিড়িয়াখানার ডেপুটি কিউরেটর ডাক্তার শাহাদাত হোসেন শুভ নেদারল্যান্ডস থেকে ছ মাস আগে ছয়টি ক্যাঙ্গারু আনা হয়েছিল চট্টগ্রাম চিড়িয়াখানায় এরপর চিড়িয়াখানায় দুটি স্ত্রী ক্যাঙ্গারু মারা যায় চট্টগ্রাম চিড়িয়াখানায় বর্তমানে একশোর বেশি প্রজাতির পশু ও পাখি রয়েছে এবার কৃষি সংবাদ সব ধরনের সারের দাম কেজিতে পাঁচ টাকা করে বেড়ে যাওয়ায় দুশ্চিন্তায় দেশের প্রান্তিক কৃষক আন্তর্জাতিক বাজারে সারের দাম বাড়ায় সোমবার রাতে দেশের বাজারেও দাম বাড়িয়েছে সরকার সিরাগঞ্জ থেকে ফেরদোস হোবেনের পাঠানো তথ্য ভিডিওচিত্রে সুদীপ্তা মাহমুদের রিপোর্ট
প্রিয় দর্শক আমরা যে রিপোর্টটি আসার কথা ছিল সেই রিপোর্টটি আমাদের হাতে এসে পৌঁছেনি আমরা অন্য একটি সংবাদ উপস্থাপন করছি পাহাড়ি জেলা খাগড়াছড়িতে বাণিজ্যিকভাবে সূর্যমুখী চাষ হয়েছে ফলনও পাওয়া গেছে ভালো ভোজ্য তেলের সংকট মোকাবেলায় সূর্যমুখী চাষে কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে কৃষি বিভাগ খাগড়াছড়ি থেকে আজহার হীরা পাঠানো তথ্য বিলিচিত্রে সুদীপ্ত আহমেদের রিপোর্ট শুধু সৌন্দর্য বর্ধনেই নয় বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হতেও সূর্যমুখী ফুল চাষ করছেন খাগড়াছড়ি জেলার চাষিরা পার্বত্য জেলায় এবারই প্রথম কৃষি প্রণোদনার আওতায় সূর্যমুখী ফুলের পরীক্ষামূলক চাষাবাদ গোটা অঞ্চলে সারা ফেলেছে সাত হাজার আট হাজার মতো মানে সেচ ব্যবস্থা সহ সম্পূর্ণ এরকম খরচ গেছে এখন মোটামুটি ফলন ভালো হয়েছে আমরা শুধু পরীক্ষামূলক হিসেবে এই বীজগুলো অর্ধেক রেখে দিছি আর অর্ধেক আমরা ইয়ে করে দিছি দেখতেছি অনেক লাভবান হতে পারব খুব লাভজনক আমি আশা করি এখান থেকে মানে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করে আমি অনেক টাকা মানে লাভ করতে পারব সৌন্দর্যের কারণে ফুল বাগান দেখতে ভিড় করছেন অসংখ্য দর্শনার্থী সূর্যমুখী ফুলের বাগান কখনো আসি নাই দেখি নাই আজকে দেখতে আসি অনেক সুন্দর ভালো লাগতেছে এখানে ধান ক্ষেতের মাঝখানে সূর্যমুখী ফুল বাগানটা হয়েছে এখানে শুনে আমরা দেখতে আসলাম দেখে অনেক ভালোই লাগলো খুব সুন্দর হয়েছে আমরা রাস্তাতে যাচ্ছিলাম তো দেখলাম জমিনে একটা সূর্যমুখী ফুল বাগান মানে চাষ করছে তো আমরা এই জায়গায় আসলাম আসার পর ছবি তুললাম বাগানটা অনেক সুন্দর হয়েছে তো আমরা চাই এরকম বাগান আরও হোক সূর্যমুখী চাষ করাতে খুব আমরা খুশি এবং আনন্দিত তার যদি লাভবান হয় সূর্যমুখী চাষের আমরা ইয়ে হবো আর কি উদ্যোগী হবো আর কি প্রথম আমাদের এখানে সূর্যমুখী চাষ করেছেন অনেক অনুপ্রাণিত হয়েছে আমি আশা করছি এই সারটা যদি আগামী বছর এই যদি লাভবান হয় এটা আমারও করার খুব একটা চিন্তা ভাবনা আছে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় এ অঞ্চলের তিনশো চাষিকে সারও বীজ সহায়তা দিয়েছে কৃষি বিভাগ আমরা এই সূর্যমুখী ভবিষ্যতে আরও কি প্রশংসন করা যায় আমরা কৃষি অংশ অধিদপ্তর সবসময় আমরা তাদেরকে পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছি এবং সরকারের যে ফর্টি পার্সেন্ট তেল নিজ দেশে উৎপাদন করার যে আমাদের কর্মসূচি সেই সেই কাজে আমাদেরকে সহযোগিতা করছে এ বছর খাগড়া ছড়িতে তিনশো বিঘার জমিতে সূর্যমুখী ফুল চাষ হয়েছে সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেল আই এখন দেখুন প্রকৃতি সংবাদ পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে কিশোরগঞ্জের পাকুন দেয়ায় দুস্থ ও অসহায় মানুষকে খাদ্য সহায়তা দিয়েছে প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের প্রকৃতি ও জীবন ক্লাব পরিবেশ সুরক্ষায় সচেতনতা তৈরির পাশাপাশি প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের প্রশংসা করেন বিশিষ্ট জনেরা এসকে রাসেলের তথ্য ও ভিডিও চিত্রে আলিমাল রাজের রিপোর্ট প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে পরিবেশ সংরক্ষণের পাশাপাশি বছর জুড়ে সারা দেশে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন এবারের ঈদে প্রতিষ্ঠানটির প্রকৃতি ও জীবন ক্লাবের পক্ষ থেকে কিশোরগঞ্জের পাকুন দিয়ে অসহায় দরিদ্র দুস্থদের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রী দেওয়া হয় ঈদ উপহার সামগ্রী পেয়ে কৃতজ্ঞতা জানান উপকার ভোগীরা সহায়তা কার্যক্রমে অংশ নেন প্রশাসনের কর্মকর্তা ও জেলার বিশিষ্ট জনরা প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে গরিব মেহনতি মানুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণের জন্য এই সংগঠনকে আমি এই এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে এই মহৎ উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জানাই কিছুক্ষণ জেলা পাকন্দিয়া উপজেলা নারায়ণদি ইউনিয়নের এই ঈদ সামগ্রী বিতরণ উপলক্ষে যে একটা সুন্দর অনুষ্ঠান করেছে এবং গরিব দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে এই জন্য আমি আমার নারায়ণদি ইউনিয়নের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই মানবিক সহায়তা নিয়ে সবসময় অসহায় দুস্থ মানুষের পাশে থাকার কথা জানিয়েছে প্রকৃতি ও জীবন ক্লাব প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন যদি চ্যানেল আইরি একটি প্রতিষ্ঠান আর সেই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকৃতি এবং জীবনেরই কল্যাণ করা হচ্ছে সেই কল্যাণেরই একটা অংশ আজকের এই অনুষ্ঠান আমি ধন্যবাদ জানাই মুকিত মজুমদার বাবু সাহেবকে যে উনি মানবতার সেবায় হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন আমরা প্রত্যেকে যারা আমাদের সামর্থ্য আছে সেই সামর্থ্য অনুযায়ী আমরা যারা আমাদের আশেপাশে যারা আমাদের প্রতিবেশী আছে যারা দুস্থ আছে তারা আমাদের আমরা তাদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেব তো এই ক্লাবের যিনি চেয়ারম্যান আছেন আমি ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই ধরনের উদ্যোগের জন্য 
প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয়রা আগামীতে এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখার দাবিও তাদের আলিমাল রাজি চ্যানেল আই এবার পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে আজ লেনদেনে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা গেছে আগের কার্য দিবসের চেয়ে ডিএসএক্স সূচক আট পয়েন্ট বেড়ে ছয় হাজার দুশো চার পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে অপরিবর্তিত ছিল বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ারের দাম হাত বদল হয়েছে তিনশো দশটি কোম্পানির চারশো এগারো কোটি টাকার শেয়ার মিউচুয়াল ফান্ড যা আগের কার্য দিবসের চেয়ে একত্রিশ কোটি পঁয়তাল্লিশ লাখ টাকা কম এর মধ্যে দাম বেড়েছে পঁচাত্তরটির কমেছে চৌত্রিশটির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে দুশো একটি কোম্পানির শেয়ারের দাম পূর্ব জেরুজালেমের আল আকসা মসজিদে মুসল্লদের উপর ইসরায়েলি হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাহাত বাংলাদেশ জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সমাবেশে বক্তারা বলেন প্রার্থনার সময় হামলার মাধ্যমে ইসরায়েলের সন্ত্রাসবাদের চেহারা উন্মোচন হয়েছে তারা বলেন দখলদার ইসরায়েলের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ আরব লীগ বা ও আইসি কঠোর ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে সমাবেশে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বাংলাদেশের নির্বাহী মহাসচিব মুফতি আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক এবং অন্যরা বক্তৃতা করেন পরে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয় এবার খেলার খবর দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দুই হোম সিরিজ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ পারফরমেন্সের জন্য মাঠে আইসিসির ম্যাচ সেরা মাঠ সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন বিশ্ব সেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান মাঠ সেরা স্বীকৃতি দৌড়ে তিনি নিউজিল্যান্ডের কেন উইলিয়ামসন ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের আসিফ খানকে পেছনে ফেলেছেন মার্চের মাঠ সেরা নারী ক্রিকেটারদের পুরস্কার জিতেছেন রুয়ান্ডার উনিশ বছর বয়সী অলরাউন্ডার হেনরি টে ইসমিয়ে মার্চে তিন ফরম্যাটে সাকিব দেশের হয়ে বারো ম্যাচে তিনশো রান করেন এবং বোলিংয়ে নেন পনেরো উইকেট ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচ 